decimoquinto día de protestas. El gobierno hizo un nuevo balance. El registro de víctimas mortales en el contexto de las manifestaciones es de tres, además de que se contabilizan 218 policías heridos. Tenemos más de 175 policías eh, que fueron eh, gravemente lesionados, 20 de ellos continúan en hospitalización, eh, el, el 33 de ellos ya fueron dados de alta y los otros eh, fueron a recuperación en sus domicilios. A lo largo de estas jornadas, 11 vehículos policiales fueron destruidos. En declaraciones dadas este este lunes, el ministro Patricio Carrillo afirmó que hay una desescalada de violencia durante los últimos días. Hasta hoy tenemos alrededor de 77 cierres a nivel nacional. Estábamos con un promedio de 350 cierres a nivel nacional. Hoy tenemos 77. Estábamos con un promedio en la mañana de 8 mil manifestantes que llegaba a 15 mil en la tarde. Hoy estamos mirando que existen aproximadamente menos de menos de 1500 personas. Añadió que hay investigación abiertas con fiscalía. Todos aquellos que se presentan como líderes en los cierres eh, tendrán que ir a la administración de justicia eh, para que ahí presenten las pruebas de descargo respecto de los registros que la policía ha realizado. Eh, luego hablarán de criminalización de la de la protesta. No va por ahí. Hay, han cometido muchísimos delitos que no son de carácter político, delitos como sabotaje. Hubo al menos 28 actos de secuestro entre policía y fuerzas armadas. Además de que se mantendrá el dispositivo de seguridad. Pese a que finalizado el estado de excepción, informó Marilyn Jaramillo.